എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡ്രൈവിംഗ് ടിപ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് തുടക്കക്കാർ എങ്ങനെയാണ് വണ്ടിയെടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളത് അതായത് നിർത്തിയിട്ട വണ്ടി ചാവി ഉപയോഗിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുൻപോട്ട് എടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അപ്പം ക്ലച്ചൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ രീതിയിൽ എങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ സഹായത്തോ സഹായം ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം മെല്ലെ മെല്ലെ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അതിലുള്ളൊരു വഴിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇനി മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്ന ടിപ്സ് എല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല ചെറിയ ചെറിയ തമ്പറോളുകളാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം ഡ്രൈവിംഗ് അറിയുന്നവരാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ അവർക്കൊന്നും ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നൊക്കെ തോന്നും ശരിയാണ് നമുക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ഒരിക്കൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പല റൂളും ഉണ്ട് പല പല രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓരോരാൾക്കും ഓരോ തരത്തിലാണ് പിന്നെ ആളുകൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷെ ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വലിയ വിഷമമാണ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ആദ്യം പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ എക്സ്പേർട്ട് ആയവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അല്ല എൻ്റെത് അപ്പം തുടക്കക്കാർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ തമ്പ് റൂളുകളാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ശരിയായി വരുന്ന റൂളുകളായിരിക്കും ചില കേസസിൽ എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് ഉണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് ചിലത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവൂല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്നാലും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും നമുക്ക് ശരിയാവ് ശരിയായി വരുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞിരുന്നത് നിങ്ങളത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് തുടക്കക്കാർ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഞാനിപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ അകത്താണ് ഉള്ളത് അപ്പം കയറിയിരുന്ന പാട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത സീറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് അതിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മിററൊക്കെ നോക്കുക മിറർ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക രണ്ട് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സെൻറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് മിറർ നോക്കുക ഡോറ് കറക്റ്റായിട്ട് അടച്ചിരിക്കണം അടിച്ചതിന് ശേഷം ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മളെ കാല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് പിടിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ക്ലച്ചും ഫുള്ളായിട്ട് പിടിക്കുക ഒരു സേഫ് സൈഡിനാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ക്ലച്ചും ഫുള്ളായിട്ട് പിടിക്കുക അതിന് ശേഷം ബ്രേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് പിടിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പലർക്കും ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റിലീസ് ചെയ്യുക റിലീസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബട്ടൺ അകത്തേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴത്തേക്ക് താക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് മേലേക്ക് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ആയി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ താക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് താഴത്തേക്ക് താക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ചിലവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഇത് നമ്മൾ എത്ര പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ബട്ടൺ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് വലിക്കുക വലിച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കൺഫ്യൂഷൻ മാറിയല്ലോ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല അതായത് ഇങ്ങനെയായിട്ട് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് നമ
ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്ത മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ബാറ്ററി ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താ പറയേണ്ടത് ഇവിടെയൊക്കെ അതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ഓഫാണ് എഞ്ചിൻ ഓഫായ സിം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻഡിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എഞ്ചിൻ ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ബാറ്ററി മാത്രം ഓൺ ചെയ്തിട്ടേക്കുവാണ് ഇപ്പം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ സിമ്പൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് സിമ്പിൾ ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും നോക്കുക നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് സിമ്പിൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ സിമ്പിൾ കണ്ടു കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ സിമ്പിൾ കണ്ടില്ലേ ഇത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് സിമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്തു വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് നമ്മൾ ആദ്യം റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഉണ്ടാവില്ല ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാൻ വലിച്ച് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതാ ഇവിടെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് കണ്ടില്ലേ ഇനിയിപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വലിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇപ്പം എന്താ പറയുക ചാവി ഇപ്പം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് വണ്ടി ശരിക്കും ഓൺ ആവുക നോക്കുക നിങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം വണ്ടി ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് വണ്ടിയിലെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ പിടിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കാലിനൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വണ്ടി ഓൺ എന്ന് മനസ്സിലാവാൻ ഒരു ചെറിയ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനകത്തുള്ള നേരത്തെ കണ്ട ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടില്ലേ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലച്ചൊക്കെ പിടിച്ച് ക്ലച്ച് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഗിയർ ഫസ്റ്റിലേക്ക് ഇടുവാനാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പം ഞാൻ ക്ലച്ച് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കുക നിങ്ങൾ ക്ലച്ചും ബ്രേക്കും ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലച്ച് പിടിച്ച് ഞാൻ പതിയെ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലേക്ക് ഇടുന്നു കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെയാണ് കൈ പിടിക്കേണ്ടത് ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലേക്ക് ഇട്ടു ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കണം അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ മൈൻഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ഗിയർ സെക്കൻഡ് ഗിയർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒന്നും പിന്നെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് നല്ല റിലീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ബ്രേക്ക് നല്ല റിലീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഓൾറെഡി റിലീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രേക്ക് ഇങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യുക ഞാൻ കണ്ടില്ല ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ കാലെടുത്തു ഇതാ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ കാലെടുത്തു ഇപ്പോൾ ആകെ ഉള്ളത് ക്ലച്ചിൽ മാത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ നല്ല ക്ലച്ച് ഇങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യാണ് നോക്കുക നിങ്ങൾ ക്ലച്ച് നല്ല റിലീസ് ചെയ്യാണ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പം വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ക്ലച്ച് നല്ല റിലീസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം വണ്ടി നല്ല മൂവ് ആവുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ക്ലച്ച് റിലീസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കാതെ തന്നെ വണ്ടി മൂവ് ആവും ഇപ്പം പലർക്കും അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല പലരും എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ക്ലച്ച് നല്ല റിലീസ് ചെയ്യുന്ന അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആക്സിലേറ്ററും കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുക വണ്ടി നല്ല സ്പീഡിൽ പോവുകയും ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇതാ കാല് കണ്ടില്ല എൻ്റെ കാല് ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബ്രേക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആക്സിലേറ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ വെറുതെ ക്ലച്ച് ഇതാ ഇങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് നോക്കുക നിങ്ങൾ വെറുതെ ഫുള്ള് റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫുള്ള് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓഫ് ആയി
ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ കാര്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ റിവേഴ്സ് ഗിയറിലിട്ടൊരു കാണിച്ചു തരാം ഞാനിപ്പം ക്ലച്ചും ബ്രേക്കും പിടിച്ചിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ വണ്ടി റിവേഴ്സ് ഗിയറിലേക്ക് ഇടുകയാണ് റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് കാലെടുത്തു കാലെടുത്തതിന് ശേഷം പതിയെ ക്ലച്ച് റിലീസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ വണ്ടി ബാക്കോട്ടേക്ക് പോവും കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ വണ്ടി ബാക്കോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോക്കി നിങ്ങൾ വണ്ടി ബാക്കോട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ ആക്സിലേറ്റർ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല വെറുതെ ക്ലച്ചിൽ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് വണ്ടി ഇതേപോലെ ബാക്കോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ കണ്ടില്ലേ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എൻ്റെ വലുത് കാല് ഫ്രീ ആണ് നമുക്ക് ഇത് ഒരു പോയിൻ്റിൽ അതായത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ക്ലച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് പിടിച്ചു വണ്ടി വീണ്ടും സ്റ്റോപ്പായി ഫുള്ളായിട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റോപ്പായി ജസ്റ്റ് ക്ലച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക കാല് നല്ല ഉയർത്തുക ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ വണ്ടിക്ക് ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും നോക്കുക നിങ്ങൾ കാല് ഞാൻ ഉയർത്തി നോക്കൂ കണ്ടില്ലേ ഒരു വൈബ്രേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ വണ്ടി ബാക്കോട്ട് പോകാനാണ് ചെയ്യുക റിവേഴ്സ് ഗിയറിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ റിലീസ് ചെയ്തു വണ്ടി ബാക്കോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലച്ച് ഒന്നും കൂടെ അമർത്തിയാൽ മതി അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സ്ലോ ആവും നിർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ബ്രേക്കും കൂടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെറിയ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ലെവലായ റോഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെവലായ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഗിയർ ഒന്നും മാറേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗിയറും അതേപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് ഗിയറും മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അത് രണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ക്ലച്ചും ബ്രേക്കും നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് പിടിക്കാം പിടിച്ചതിന് ശേഷം ചാവി നമ്മൾ നേരത്തെ തിരിച്ചതിന് ഓപ്പോസിറ്റാണ് തിരിക്കേണ്ടത് നോക്കുക ചാവി നേരത്തെ തിരിച്ചതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തിരിച്ചു രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ബാക്കോട്ട് വന്നു ഇപ്പോൾ ചാവി ഫുൾ ബാക്കോട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കോട്ട് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചാവി ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കുക വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഗിയർ ഉള്ളത് ന്യൂട്രലാക്കുക അതിന് ശേഷം ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് വലിക്കുക ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സേഫാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം സീറ്റ് ബെൽറ്റും കൂടെ അയച്ചിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് തുടക്കക്കാർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചെറിയ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെ ചെറിയ സ്പേസിൽ മല്ല മല്ല ഇങ്ങനെ ഓടിച്ച് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ആക്കാം ക്ലച്ച് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ആദ്യം ആ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസിങ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതേപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിയറിങ്ങും തിരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സ്റ്റിയറിങ് എങ്ങനെയാണ് തിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങൾ സ്റ്റിയറിങ്ങും കൂടെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നമുക്കൊരു കൺട്രോൾ കിട്ടും വണ്ടിയുടെ പുറത്തൊരു കൺട്രോൾ കിട്ടും പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ആക്സിലേറ്ററൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മൂവ് ചെയ്യണം അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് അതായത് വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നല്ല റോഡ് നിരപ്പായ റോഡാണെങ്കിൽ ക്ലച്ച് മാത്രം മതി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും ചെറിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും നിങ്ങൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കേണ്ട അപ്പം എന്താ പറയേണ്ടത് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ വലിയ അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുക ഈ പഠിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ബ്രേക്ക് പിടിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലേറ്റർ അധികം കൊടുക്കുന്ന അതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ആദ്യം ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് ശ